Muy buenas seguidores, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hacía mucho tiempo que no publicábamos nada, pero bueno, está un poco alejado de las redes, pero nada, eh, en esta ocasión vamos a hacer un viaje muy chulo que, no, que tenemos muchas ganas de hacer. Y, y nada, es que nos vamos una semana a Marruecos y, y a ver qué tal. Vamos a intentar grabar todo lo que se pueda para tener un buen recuerdo de nosotros y que vosotros disfrutéis también. Es verdad que no llevo ni el drone ni la cámara, así que tenemos que ir tirando con GoPros, móviles y demás. Pero bueno, yo creo que aún así saldrá un vídeo decente y, y podréis disfrutarlo. Así que nada, eh, lo dicho, bienvenidos a la aventura. Bueno, hoy vamos camino a Algeciras donde vamos a pasar la noche para mañana coger el primer ferry del día para cruzar ya a Tánger y seguir la aventura hasta Marruecos así que esta vez es un viaje organizado vamos con dos coches guía y aparte creo que somos unos 6-7 coches más así que a ver con qué nos encontramos porque no, no los conocemos, solo conocemos a todos los coches que es un chico de que ya conocemos las aventuras y el resto pues imagino que va a Van Cruiser, se queda una Raptor también y bueno, a ver qué tal se comporta en Jimny en esos terrenos tan difíciles. Y por fin llegaba el momento. Subíamos al ferry, ya no había vuelta atrás. Empezaba la aventura. Después del primer día que llegamos a Marrakech, al día siguiente también tenemos unos cuantos kilómetros por delante, al menos ya con paisajes muy chulos. Cruzamos la cordillera del Atlas, por una carretera bastante sinuosa como podéis ver, pero muy divertida y las vistas espectaculares. Bueno, rodeados de conductores locales que conducen de aquella manera. Seguimos por esta parte en la que cruzamos un cañón y antes era una pista, pero ahora mismo está asfaltada. La verdad es que nos iba a llevar por pueblos y paisajes muy bonitos, a la que sin duda sería la mejor parte del día. A partir de aquí, atravesamos el cañón siguiendo el río, con multitud de pueblecitos muy bonitos alrededor. Lástima que íbamos muy rápido porque íbamos en grupo y no podíamos parar todo lo que quisiéramos. Pero lo tenemos apuntado para poder volver y sin duda iremos parando y hueveando, que es lo que nos gusta a nosotros. Paramos a comer en este pueblecito, en el que luego os lo enseño con detalle. Y el resto del día fuimos bajando hacia nuestro destino, que era Foutesgit, creo que se llama, Foutesgit. Bueno, disculpad con la pronunciación porque no tengo ni idea, así que diré las cosas bastante regular, pero si veo que se me desvía mucho, pues lo dejaré por escrito para que os hagáis una idea. El resto del día, como veis, seguimos atravesando montaña, cordillera, cruzando ríos con pequeños oasis. La verdad es que bastante, bastante divertido.
íbamos por las carreteras maravillosas marroquíes y sus mejores conductores. <risa> Hemos parado aquí a comer, no sé dónde, no sé cómo se llama este pueblo, la verdad. Pero bueno, vamos a dar un paseo por, la, por el pueblito, que es, hay casitas de adobe, hay una casa de arriba y vamos a asomarnos a un río. Mientras el resto del grupo sigue comiendo, que ya ha visto la zona, nosotros vamos a verlo, a ver qué tal, que tiene muy buena pinta. El pueblo se llama Ait Ben Adu, declarado Patrimonio de la Humanidad desde 1987 y ha sido escenario de multitud de rodajes de películas, como Lawrence de Arabia, La Momia, Gladiator y más recientemente Juego de Tronos. Bueno, pues nada, eh, hoy es nuestro último día en la civilización, más o menos, civilización, <ríe> y nos metemos ya en el desierto. Vamos a bajar a las dunas, a Erchegada, si no me equivoco, <ríe> son las primeras, luego ya iremos a Merzuga y demás. Y nada, ayer tuvimos un briefing en el que nos dijeron varias cosas acerca de cómo hacer dunas, arena y demás. Me puso más nervioso, pero yo creo que me va a servir y esperemos que el gym se comporte bien y disfrutemos mucho del día de hoy.
El tema de las dunas, la verdad es que es algo muy especial, es impresionante. La verdad es que antes de ir nunca me imaginé eh, a lo que me iba a enfrentar. No sabía lo difícil que era y desde luego tampoco sabía lo que iba a disfrutar en ellas. Al principio fue francamente mal, <ríe> me quedaba atascado, enganchado, no sé muy bien cómo reaccionar yo, cómo reaccionaba el coche. Por suerte íbamos con dos personas que son muy expertos en este terreno, Fer y Luis. Muchas gracias por todo, por la paciencia y por enseñarme. Dijisteis que había sido buen alumno, pero bueno, la verdad es que fue durilla, los comienzos fueron duros. Empezábamos yendo en primera y segunda larga, pero el coche no tenía suficiente potencia para ir subiendo. Eh, después de unas cuantas horas para arriba y para abajo, vimos que en, en cortas, en segunda y tercera corta, en reductora, el coche tenía más potencia y era capaz de subir mejor por ese terreno. Así que fuimos casi siempre en segunda o tercera reductora. Las dunas, bueno, cuando estás ahí, la verdad es que te sientes pequeño y perdido. ¿no? Hay dunas que vas las enfilas de, de frente... Las encaras de frente y las bajas, no sabes qué te vas a encontrar. Por suerte, pues con las radios nos iban avisando. Pero lo que es impresionante es pasar las laterales, surfear las crestas. Bueno, es, es, es una auténtica locura. Desde luego es como el Nürburgring del asfalto. El que tengo un 4x4 tiene que ir a hacer dunas, sin duda. Una de las cosas que, que aprendí y que es súper útil, sobre todo para coches como el Jimny, que tienen poca potencia, es a encarar las, las cuestas muy, muy pronunciadas, ¿no? Cuando no tienes inercia suficiente y el gym necesita inercia, eh, te bajas a la duna, a la parte de abajo, que llaman la olla, y entonces empiezas a dar vueltas, a centrifugar, a centrifugar, hasta que coges inercia suficiente para que el coche pueda llegar a la cima. De esa manera, aunque tengas poquita potencia, eh, con inercia, porque a base de inercia hay poquita presión en las gomas, es como consigues salir de, de, las, de las dunas. Dirás, ¿para qué te metes? Pues bueno, pues porque si estás eh, surcando lateral y ves que te quedas sin potencia, antes de volcar lo ideal es coger y, y encarar hacia abajo directamente de morro para que el coche no, no tenga un accidente o, un, o pues el vuelco lateral, que es lo peor que te puede pasar ahí, y, y te tiras de frente y bajas abajo a la olla. Y una vez que lo tienes controlado, pues ya puedes empezar a maniobrar de una u otra forma. A veces da un poco de cosa tirarse abajo, pero al final es lo mejor y, y consigue salir. Yo era la primera vez que iba allí eh, y la verdad es que verte envuelto en un mar de dunas mmm, da cosa. Yo no recomiendo a nadie que vaya solo y si vas en grupo lo mismo, que, que, que alguien tenga experiencia en dunas, porque no es lo mismo ir por pistas o por cualquier sitio, nieve... Eh, yo he hecho muchas cosas, pero estar allí, ojo, que, que cambia mucho la película. Lo ideal es que vayas con alguien experto en dunas desde España o tienen allí un montón de guías que tú puedes contratar y te van haciendo un recorrido y te llevan por las dunas. No recomiendo a nadie, de verdad, ir solo y aventurarse a, a meterse porque es difícil surcar por la duna, saber por dónde tienes que ir y por dónde no, pero aparte es que te ves en mitad de, de la nada, mmm, sin camino, sin guías y sin nada y no sabes ni para dónde salir. O sea que siempre mejor con, ir con expertos. Recto. No Recto. Mira para atrás hasta que el culo esté más alto que el morro. Ahora, primera, primera larga y fuera.
Bueno, pues estamos aquí en Herchegaga, haciendo dunas con el chiquitín, porque se ve ahí. Y bastantes veces, la verdad. Eh, yo siempre decía, falta de potencia, falta de potencia, esto no sube, esto no sube. Bueno, con inercia y tal, me ha demostrado Fernando que el coche hace muchas cosas que, que yo no sé hacerlas, pero que el coche las hace. Lo ha sacado la duna, la ha metido, o sea, ha subido paredes como si fuese nada. Y vamos, que, que el gañán soy yo. Pero bueno, la verdad es que muy divertido, hemos ido detrás suya un poco ahí cresteando, haciendo unas dunas más bajitas y tal, y la verdad es que es súper divertido. Veremos a ver cómo terminamos el día y, y nada, eso, lo, de, lo dicho, me ha quedado claro que el Jimny se puede venir aquí, pero hace falta mucha práctica y nada, muchas manos, la verdad. Bueno, en aquel vídeo que hice en ese momento... Ya estaba un poco más contento porque veía que el coche más o menos podía, justo acaba de salir de unas ollas y demás. Pero la verdad es que horas antes lo había pasado un poquillo mal. Eh, ahí estaba más animado. Mucho más me animaré el, los siguientes días cuando ya recogí el ritmo, cuando sabía qué hacer, sabía cómo surcarlas. Me sirvió mucho que Fer cogiera mi coche y me enseñara a dar una vuelta. Él se dio cuenta de lo que es capaz de hacer. Con lo cual nos ayudó para el resto de días a adaptar un poco el ritmo a mi, a mi Jimny, ¿no? Eh, espero que os haya gustado el vídeo. Como dije, no hay muchas tomas especiales porque al ir en grupo y sin cámaras, pues tampoco podemos hacer mucho. No quería yo entretener a la gente. Pero creo que saldrán un par de vídeos más aparte de este, porque este serán 20 minutos fácil. Espero que os disfrutéis. Haré uno solo de dunas también, enseñando el resto de coches que, como veréis... Fueron Land Cruiser, varias Raptor, eh, fue una pasada. Y, y lo dicho, esperaos a la segunda parte, que será muy divertida. ¡Nos vemos!